Olá, muito boa tarde para você. Agora meio dia e meia, quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021. O Jornal da Lese, segunda edição, está no ar e você vai ver. Os assuntos levados à tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe na sessão plenária de hoje. Deputados aprovam um projeto de lei que concede auxílio a crianças e adolescentes órfãos da Covid-19 em Sergipe. Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas é sabatinado na Lese. E veja também, projeto Atleta Cidadão viabiliza documento de identificação para estudantes que vão participar dos Jogos Escolares Brasileiros 2021. Esses e outros assuntos no Jornal da Lese, segunda edição, que está só começando. E a gente já começa o Jornal da Lese, segunda edição, com os destaques da sessão plenária desta quinta-feira na Assembleia Legislativa de Sergipe. E as informações são com a Agência de Notícias da Lese. Eu vou chamar agora o repórter Júnior Matos, que acompanhou... Né, tudo o que aconteceu na sessão desta quinta-feira e conta pra gente a partir de agora. Júnior Matos, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Lese. Eu quem agradeço pela participação, Valkyria, boa tarde para você, boa tarde também para você que nos acompanha, seja nas plataformas digitais ou pela TV Alese. Né? Eu vou começar falando sobre uma indicação que foi aprovada aqui no plenário da Assembleia Legislativa, que trata justamente sobre o ICMS para pessoas com deficiência, pessoas que querem adquirir, adquirir veículos novos. Né? Com essa aprovação, que claro, vai passar ainda pela sanção do governador Belivaldo Chagas, ele dó, mas que dobra, né? O valor que a pessoa pode adquirir o veículo novo, uma pessoa com deficiência, é cerca de 70 mil reais atualmente, né? E com essa aprovação dessa indicação, né? Agora passa para 145 mil reais. Vale lembrar que só realmente vira lei depois da, da sanção do governador. Mas, claro, é um grande passo, um passo fundamental para mais inclusão e pessoas com deficiência, ca caso é, queiram adquirir seu veículo, seu veículo novo, consiga com mais facilidade. Outro assunto agora é falando, repercutindo uma fala do deputado Capitão Samuel, ele que falou sobre o projeto de lei, o projeto que está sendo tramitado, né, e foi aprovado, estava estava sendo tramitado e foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora vai tramitar no Senado, no Senado sobre o combustível. Né? Então, é, o objetivo desse projeto que está em tramitação lá em Brasília é justamente diminuir a carga tributária da gasolina. A gente sabe que a gasolina aí está cada vez saltando. Isso porque o imposto da gasolina é um imposto flutuante. Ele varia de acordo com a cotação do dólar. Então, é, diminuindo essa carga tributária, claro, a gente prevê uma redução de preços nesse, nesse produto. Então, vamos na expectativa. Por último, Valkyria, eu queria dizer que logo mais à noite eu vou estar acompanhando você e também os médicos especialistas em oncologia para falar sobre câncer de mama e sífilis, já que a Assembleia Legislativa realiza um fórum online para que para tratar sobre o assunto. Né? A gente sabe que os casos de sífilis vêm aumentando principalmente sífilis congênita, que é passada de mãe para filho durante a gestação ou durante o parto. E também repercutir dos dados é, da, do câncer de mama e câncer de colo de útero, né, que atinge as mulheres acometidas pela sífilis durante o período da gestação ou até mesmo depois. Valkyria? Muito bem, estarei apresentando né, hoje a partir das 18 horas e é lógico, espero vocês também, telespectadores, acompanhando a programação da TV Alésia. Vai ser muito importante esse debate hoje, né, Júnior Matos? Eu agradeço a sua participação e o convite que você fez também para os nossos telespectadores. É, Valkyrie, então, a estimativa do Inca é que aqui em Sergipe cerca de 100 mil mulheres sejam acometidas pelo câncer, seja de mama ou seja do, do, do colo de útero. Então é importante esse momento se conhecer, conhecer o seu corpo e, claro, procurar 
os exames, os exames necessários e os especialistas é fundamental para combater. Quanto mais o diagnóstico é precoce, maior a chance de cura. Então, logo mais, às 18 horas, ou seja, 6 da tarde, aqui pela tela da TV Alese, também pelas redes sociais, YouTube e Facebook, tem a transmissão do fórum ao vivo e eu também convido todos vocês. Ok, obrigada, Júnior Matos. Até amanhã com mais novidades, mais notícias da Assembleia Legislativa aqui no Jornal da Lese, segunda edição comigo, meio de meia, e pela manhã, né, a partir das oito, com a Larissa Barati. Então, beijo para você, tchau, tchau, boa tarde. Tchau, tchau, Valkyrie. Obrigada. E olha, na sessão plenária de ontem, os deputados repercutiram temas relacionados às crianças e também uma matéria votada né, no Congresso Nacional. Vamos conferir. O veto do governo federal sobre a distribuição gratuita de absorventes para estudantes carentes dos ensinos fundamental e médio, mulheres em situação de rua e vulnerabilidade, além das presidiárias, foi tema do pronunciamento do deputado estadual Francisco Gualberto do PT. Nós sabemos que o governo federal vetou, principalmente este projeto, alegando a não universalização do atendimento. É claro que este item não é para ser universalizado porque a intenção do, do Congresso Nacional não foi distribuir absorvente para os ricos, para a classe média, para os milionários, foram exatamente para as mulheres em situação de vulnerabilidade. As crianças que tiveram seu dia comemorado em 12 de outubro foram lembradas pela deputada Maria Mendonça, do PSDB. A parlamentar falou sobre a importância da proteção e acolhimento a elas. Precisamos entender a importância da criança para o contexto né, mundial. As nossas crianças elas precisam ter o direito a, a brincar, a sonhar. A, a crescer saudável e lamentavelmente as crianças estão sendo muito violentadas e a violência se dá na maioria das vezes dentro da própria casa. Então é preciso políticas públicas que garantam é, os direitos das crianças. O deputado estadual Irã Barbosa do PT também falou sobre a situação das crianças, afirmando que o impacto ambiental, por exemplo, influencia na qualidade de vida delas. O parlamentar também destacou um projeto de sua autoria que visa defender a segurança das crianças e pessoas vulneráveis. Nós sabemos que as políticas em defesa da infância, em defesa da adolescência, têm que ser políticas permanentes. E hoje eu estive aqui para apresentar alguns dados trazidos pela própria ONU, colocando como as mudanças climáticas e os impactos ambientais que o mundo vem sofrendo estão atingindo as nossas crianças, são dados alarmantes, e isso implica dizer que os países que são uh, signatários dos documentos que a ONU apresentou para que nós possamos mitigar os efeitos das questões ambientais sobre os seres humanos, fiquem atentos para essas questões que envolvem as crianças. Eu trouxe os dados mostrando como elas são vítimas das catástrofes ambientais em função de uma política mundial que não preserva né, o nosso planeta, mas eu aproveitei também a oportunidade para tratar aqui de um projeto de lei de minha autoria que é, obriga, né, determina a obrigação de notificação por parte de administradores de condomínios para que eles possam fazer a notificação aos órgãos de segurança pública sobre é, eventuais indícios de violência doméstica e familiar contra mulheres contra idosos e também contra crianças e adolescentes. Acho que essa é uma medida importante que está tramitando, pedindo aí para que o projeto seja aprovado. E olha, ontem também foi dia de votação na Alese. Os deputados apreciaram e aprovaram 16 projetos. Entre eles, o que concede auxílio às crianças e adolescentes órfãos da Covid-19 em Sergipe. Acompanhe. Os deputados estaduais aprovaram nesta quarta-feira nas comissões temáticas e logo após no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, 16 projetos. Quatro deles foram de autoria do Poder Executivo. O primeiro foi o PL 251 de 2021. O projeto 251 é uma autorização para que o governo faça transações, ou seja, em processos de cobrança de dívida tributária, ele possa dialogar com a outra parte, se a parte entender pertinente, chegar em um acordo e evitar, inclusive, a judicialização daquela dívida que está inscrita. Ou, nos casos que onde já existe processo de execução fiscal, também possa se fazer um acordo 
Lógico que o Estado não vai abrir mão de tudo. Na verdade, o que se propõe é uma diminuição, inclusive, dos processos que estão em andamento na justiça do nosso Estado. Isso já foi feito em outras unidades da federação. O próprio governo federal também tem uma legislação semelhante. E a ideia é fazer o acordo e diminuir né, tantos processos que existem hoje na justiça brasileira. O projeto também teve uma emenda modificativa de autoria dos deputados Jorge Passos, Garibaldi Mendonça e Zezinho Guimarães aprovada. Nossa emenda, na verdade, foi para limitar o poder do Procurador-Geral do Estado, porque vai ficar sob a responsabilidade dele a negociação, por exemplo, de abatimento de juros e multa. O valor principal do tributo, ele não pode abrir mão, mas juros e multa ele vai poder negociar, e aí a gente está dizendo que ele pode negociar até 90% desse valor de juros e multa, facilitando, lógico, a vida do contribuinte, a vida do Estado e reduzindo também o número de processos na via judicial. Outro projeto foi o 256 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Estadual a otorgar, mediante sessão de uso, ao município de Lagarto, o ginásio de esportes Rosendo Ribeiro Filho, mais conhecido como Ribeirão. Outro importante projeto foi o 257 de 2021, que institui o programa Semais Sergipe Acolhe de Proteção às Crianças e Adolescentes Órfãos de Vítimas da Covid-19 no Estado de Sergipe. O governo traz mais uma versão do cartão C+, que propõe um apoio, um auxílio aos órfãos da Covid, aqueles que perderam os pais, as crianças e adolescentes, em função da pandemia. Então, o governo irá dar apoio, irá estabelecer uma linha de apoiamento e de distribuição de renda até eles atingirem a idade a maioridade. Os deputados Maria Mendonça e Irã Barbosa falaram da importância do PL. São as nossas crianças e adolescentes que perderam os pais para a Covid, que eles vão ser né, cuidados pelo Estado, amparados a partir dessa lei. Dentro da temática criança, muito feliz de ver que a indicação que apresentei aqui é, este ano, a indicação 447, que propunha ao governo do Estado que criasse uma política de assistência para crianças e adolescentes que são órfãs da Covid-19, porque ficaram sem pais, sem mães, sem responsáveis por si durante esse período, que elas tivessem uma política de assistência por parte do governo. Muita satisfação, eu vejo que a indicação terminou sendo contemplada, vamos agora analisar em profundidade o projeto e, evidentemente, votar favorável, porque essa é uma política necessária para nossas crianças e adolescentes. Por fim do Executivo, os parlamentares aprovaram o Projeto 8 de 2021, que cria 34 funções de confiança do sistema prisional e altera o anexo 2 da Lei Complementar número 166, de 18 de junho de 2009, que dispõe sobre a remuneração com reajuste do vencimento básico dos cargos de provimento efetivo das carreiras de guarda de segurança do sistema prisional, agente de segurança penitenciária e de agente auxiliar de segurança penitenciária do Poder Executivo Estadual. O sistema semiaberto, que vai ser inaugurado daqui a alguns dias, porque já está pronto, necessitaria de uma estrutura administrativa. Essa estrutura administrativa de 34 funções foi criada por lei nesse momento, sendo que extinguiu-se outras para se criar essa sem aumento de despesa, sem alteração na construção é, do processo de, de gasto de pessoal do Estado. Ainda na sessão plenária da quarta-feira, na Alese, dois projetos do Poder Judiciário foram aprovados. O 260 de 2021, que altera a estrutura administrativa do Tribunal de Justiça do Estado, prevista na Lei número 6.124, de 21 de março de 2007, e demais leis posteriores. E o 9 de 2021, que reestrutura os serviços notariais e de registro do Estado de Sergipe e altera a Lei Complementar número 130, de 30 de de outubro de 2006. De autoria dos parlamentares, também foram aprovados 10 projetos. Do deputado Francisco Alberto, os projetos 253 e 254 de 2021, que declaram a Sociedade Cultural Casa do Livro e a Sociedade Musical Lira Nossa Senhora da Purificação, ambos da cidade de Capela, como patrimônio cultural e material do Estado de Sergipe. Do deputado Luciano Pimentel, os PL 188 de 2020, que dispõem sobre o prazo de validade do laudo e perícia médica que atestam o transtorno do espectro autista no âmbito de Sergipe e o 41 de 2021, concedendo o título de cidadão sergipano a Ricardo Luiz Cavalcante de Albuquerque Júnior. A importância desse projeto, senhor presidente, 
tem o objetivo de atender uma justa reivindicação das pessoas com TEA e seus familiares, com vistas a conferir uma maior tranquilidade e dignidade a essas pessoas, com aumento do prazo de validade dos autos, dos laudos e perícias médicas que atesta o TEA. Documento essencial à obtenção de uma série de direitos previstos na legislação em vigor. De autoria do deputado doutor Samuel, os projetos 37, 39 e 40 de 2021, concedendo títulos de cidadania sergipana ao médico Ian Felipe Vilela de Almeida, à senhora Wagner Cardoso Martins e ao pastor José Wellington Costa Júnior. Do presidente da Alese foi aprovado o projeto 34 de 2021, que institui a comenda Santa Dulce dos Pobres. E do deputado Zézinho Sobral, o 42 de 2021, concedendo o título de cidadania sergipana ao comandante do 28º Batalhão de Caçadores, Marco Aurélio Magalhães Cavalcante. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade e em redação final. Ainda durante a sessão, foram aprovadas 12 moções e 22 indicações. E olha, Outubro Rosa é o tema do programa Além da Pauta desta semana. A apresentadora Kátia Santana faz o convite. Boa tarde, Kátia. Oi, Val, tudo bem? Passando aqui para convidar vocês, seus telespectadores, para acompanhar o Além da Pauta, porque hoje, quinta-feira, vamos continuar falando sobre o Outubro Rosa, o mês dedicado à campanha de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. Hoje, especificamente, vamos falar sobre as entidades que dão apoio às mulheres que estão em tratamento. Então, não esqueçam que é duas da tarde, eu e a Sara esperamos por vocês. Grande abraço e até lá! E eu estarei com vocês, né, trazendo as informações da Casa Legislativa. E olha, daqui a pouco, a sabatina do procurador Luiz Alberto Menezes na Comissão Especial da Assembleia Legislativa. Voltamos já. Você está pronta para isso? Em 2022... Ela vai poder escrever a sua história. Governo Federal, por meio do Ministério da Educação. Apresenta. Novo Ensino Médio. É real. Agora a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida. Prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. A qualidade da educação vai dar um salto. Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve, nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br barra MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Indiaroba está localizado no litoral sul do estado de Sergipe, a 100 quilômetros da capital, Aracaju. E sua população é de quase 18 mil habitantes. A economia do município está baseada principalmente na produção de coco, mandioca, laranja e abacaxi. Também são destaque a criação de gado de corte e a produção de leite. O fato de estar às margens do Rio Real, o município atrai visitantes nos fins de semana, contando assim com mais uma fonte de renda, o turismo. O PIB do município está dividido da seguinte forma, 55% estão relacionados à administração pública, 21% ao setor de serviços, 20% à agropecuária e 4% à indústria. No Plano de Desenvolvimento de Sergipe, a contribuição de Indiaroba é fundamental. Indiaroba, sua vocação, impulsiona nosso Estado. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Estamos de volta com o Jornal da Lese, segunda edição, agora meio dia e cinquenta. E olha, a Universidade Federal de Sergipe vai retomar gradualmente as atividades presenciais a partir da próxima segunda-feira, dia 18. A portaria com todas as orientações foi publicada no último dia 5. De acordo com o documento, a Universidade Federal de Sergipe passa a fase 2 do plano de retomada com o funcionamento normal de todos os setores administrativos da instituição, respeitando a ocupação máxima de 50% dos espaços de trabalho pelos servidores. Ocorre também a retomada das atividades de pesquisa, retorno das aulas práticas e trabalhos acadêmicos práticos, além das atividades de último ano de curso de graduação. As bibliotecas também voltam a atender, assim como as clínicas e escolas. E olha, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, esteve em reunião em seu gabinete para tratar sobre a situação da SEASA de Itabaiana. O local ainda não entrou em funcionamento. A gente acompanha agora. A reunião foi sobre o funcionamento do Centro de Abastecimento, o CEASA de Itabaiana. Além do presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, participou Bruno Barreto, representante da Incobras, empresa que deverá administrar o CEASA, além do secretário estadual de Agricultura, Zeca da Silva. O presidente do Legislativo Estadual falou sobre o tema discutido. Fiz um trabalho, é, 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 Hércules, para que conseguisse executar aquela obra por vários anos. O governo do Estado, na pessoa de Belivaldo Chagas, também investiu, construiu a obra. Na hora de funcionar, está tendo interferências outras que prejudicam o funcionamento. Como se eu tivesse a obrigação também de botar para funcionar. Não. A minha obrigação foi pela obra. O funcionamento é entre o município e a empresa. Mas, como está acontecendo, eu vou mais uma vez entrar numa questão que eu tenho pouco, pouca obrigação com isso. A obrigação maior é do próprio município. E a empresa que, que, que fez a, a, o acordo para botar para funcionar aquela grande obra, uma obra valiosa, importante para Itabana e para Sergipe, está lá a, 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 sem funcionar. Mas vamos botar a conversar. O, o, secretário da, o secretário da Agricultura Zeca veio participar da reunião para ver se agora a gente dá um pontapé para ver se daqueles próximos, até o final do ano aquele CES está funcionando. E olha, uma comissão especial formada por deputados estaduais sabatinou o Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas, Luiz Alberto Menezes. Ele foi indicado pelo governador do Estado para ocupar o posto de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Acompanhe. A sabatina Luiz Alberto Menezes, escolhido pelo governador Belivaldo Chagas para ocupar uma cadeira da Corte de Contas do Estado, aconteceu na sala das comissões, deputado Guido Azevedo. O deputado Zezinho Sobral presidiu a comissão especial, que teve ainda o deputado Thalisson de Valmir na vice-presidência, Garibaldi Mendonça como relator, os deputados estaduais Adailton Martins e Jorge Passos como membros e o subsecretário-geral da mesa diretora Igor Robuquerque como secretário. Após os trabalhos serem abertos, o indicado Luiz Alberto Menezes fez um breve histórico da sua carreira acadêmica e profissional. Lembrando que antes de se tornar procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, se graduou em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Teve experiência na administração pública, atuando como auditor fiscal da Previdência Social no Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS até ingressar por concurso público no TCE em 2003, órgão que trabalha até os dias de hoje. Na sequência, os parlamentares iniciaram as perguntas. É exemplo do deputado Jorge Passos, que questionou sobre governança, renúncia de receitas pelos municípios e controle social. Me deu por satisfeito, né? a gente viu que realmente ele tem conhecimento, uma pessoa que vem galgando seu espaço, fruto de concursos públicos, né? e hoje indicado pelo governador para compor a nossa Corte de Contas. A Sabatina também foi acompanhada pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, Luiz Augusto Ribeiro, 
pelo conselheiro aposentado Carlos Alberto Sobral de Souza, pela esposa e promotora de justiça Ana Paula Machado e o magistrado e amigo pessoal do procurador José Amintas Noronha. Ao deixar a sala das comissões, o conselheiro aposentado Carlos Alberto Sobral deixou claro que Luiz Alberto Menezes foi o nome certo a lhe substituir. Questões muito bem postas e muito bem respondidas, de forma satisfativa. Eu acho isso um preito de reconhecimento ao Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe e ao Tribunal como um todo. Então estou muito feliz pela sabatina do Jorge Passos. Antes mesmo do parecer final da comissão, o presidente do TCE, Luiz Augusto Ribeiro, já demonstrava confiança que o nome indicado pelo governador teria aprovação dos parlamentares. No dia de hoje a Assembleia cumpriu mais um, o seu papel constitucional de sabatinar um novo membro do Tribunal de Contas. Desta feita, uma indicação do governador do Estado, doutor Luiz Alberto Menezes, oriundo do Ministério Público de Contas, vai assumir pela primeira vez o cargo de conselheiro nessa vaga específica. E o doutor Luiz Alberto, aqui na Sabatina, mostrou o seu conhecimento, a sua dedicação, o seu, a sua capacidade técnica em assumir esse cargo tão honroso para o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que é o cargo de conselheiro. Após as perguntas e respostas, a sessão foi suspensa por alguns minutos. No retorno aos trabalhos, o relator apresentou o seu voto. Diante do currículo do candidato, o deputado Garibaldi Mendonça disse não restar dúvidas que Luiz Alberto Menezes está pronto para assumir o posto de conselheiro no TCE. E em seguida proferiu o voto pela aprovação do nome. O primeiro passo que a gente recebe quando chega na comissão é realmente o currículo da pessoa. E a gente vê no currículo de Luiz Alberto Menezes um currículo vasto. Né? Ele é advogado, engenheiro, quer dizer, um cidadão, podemos dizer, completo. E até pelas suas atividades que já vinha desenvolvendo, desenvolvendo no próprio Tribunal de Contas. Então ele tem total condições de assumir certo, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe como conselheiro. Portanto, o nosso voto foi favorável, certo, o relatório foi seguido pelos demais deputados. De agora em por diante, vamos a plenário né, para ter a aprovação total. Todos os demais membros seguiram o voto do relator, aprovando por unanimidade o nome do procurador Luiz Alberto Menezes para ser o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Para o presidente da comissão, deputado estadual Zezinho Sobral, algo que teria relação direta com as qualificações do candidato e sua visão diferenciada do trabalho que deve ser exercido pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo TCE. É um conselheiro que virá ao Tribunal de Contas contribuir no exercício da sua profissão, no exercício da sua função judicante, melhorar a qualidade da gestão e dar tranquilidade ao gestor. Ao ter o nome aprovado pela Comissão Especial, Luiz Alberto Menezes também faz história entre os membros que ocupam a Corte de Contas do Estado. Desde a, a Constituição de 88 é a primeira vez que um membro do Ministério Público de Contas ocupa né, o, o Conselho de Contas. Então, para mim é uma honra muito grande e é também uma grande responsabilidade. Né, porque eu estou representando é, colegas... Né, é, do, do Ministério Público, que também teriam perfeitas condições de, de estarem aqui no, no, no meu lugar e representando o Ministério Público. Bem, a gente fica por aqui. Outras notícias você confere a qualquer momento em nossa programação. Você pode seguir também as nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram, através do arroba TVLese 5.2. No Twitter, arroba TVLese. E no QR Code, aqui na tela, você também acessa o nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você. E logo mais a gente se encontra no programa Além da Pauta, a partir das duas e meia. E às seis da tarde, a gente também estará juntinho no Fórum Online Estratégias e Detecção de Diagnósticos Precoce do Câncer de Mama e da Sífilis. Eu espero todos vocês, tá? Tchau, tchau. Até lá.